Sarò onesto ragazzi, questo video non doveva uscire e avrei preferito che non fosse mai uscito, ma bisogna parlarne. Questa mattina, giovedì, che giorno è oggi? 18 luglio, è scoppiato un incendio di natura dolosa, quindi è stato appiccato appositamente, negli studi della Kyoto Animation nell'omonima città ovviamente di Kyoto. Le cause di questo incendio eh, non sono neanche ancora state rese pubbliche, cioè nel senso per quale motivo un uomo di 41 anni giovedì o qualche giorno prima ipoteticamente ha deciso di andare negli studi di Kyoto ad appiccare questo incendio. Probabilmente è solo una persona malata, una persona pazza, una persona che non ha avuto niente dalla vita e io sono molto arrabbiato, vi dirò la verità, Molto triste ma molto arrabbiato Anche perché io non capisco il motivo per cui una persona debba fare queste cose Visto che non c'è un nesso logico ma è proprio questo il problema Qui non si può cercare di capire una persona malata Perché di questo si parla, di una persona malata Che dedica parte della sua vita e probabilmente anche tutta per distruggere la vita degli altri Questo perché io eh, la Kyoto Animation la conosco per molte opere opere che hanno fatto ma quella che mi è rimasta più a cuore è la forma della voce che nel caso non l'aveste visto vi suggerisco di guardarlo è molto bello e un'altra cosa che mi rattrista molto è il fatto che nella Kyoto Animation gran parte della forza lavoro quindi di chi ci lavorava erano sostanzialmente ragazzi giovani ragazzi che più o meno hanno la mia età o che in questo caso purtroppo avevano quindi mi sento preso in causa anch'io nonostante non c'entri fondamentalmente niente con la questione anche perché le vittime accertate sembrerebbero essere 23 e sono tantissime anche una sola persona sarebbe stata una perdita inaccettabile ma 23 qui si parla di una catastrofe e potrebbe essere ancora peggio ragazzi perché al momento del rogo nello studio nella struttura c'erano circa 70 persone 70 persone che purtroppo ne ancora si sa se tutti questi siano ancora salvi stiano bene non si sa almeno nel momento in cui io sto realizzando questo video cioè la mattina stessa anche perché secondo le ricostruzioni dei pompieri che ovviamente sono intervenuti subito per cercare di sanare questa questo incendio che è venuto fuori per cause stupide hanno rivelato che il maggior numero di impiegati stava intorno alle prime i primi due piani no, della struttura ma sopra ce ne potrebbero essere ancora molti e in realtà non si sa neanche come ripeto nel momento in cui sto realizzando questo video se stiano bene oppure no anche perché un incendio di quelle proporzioni ha delle ripercussioni anche strutturali cioè nel senso non è che perché se tu sei all'ultimo piano e l'incendio è ai primi piani all'ultimo ti salvi purtroppo non è così perché può destabilizzare la struttura a livello organico e quindi potresti avere dei problemi di natura proprio di cemento che ti casca in testa fondamentalmente ma non voglio pensare a queste cose regà non ci voglio pensare proprio per no questo video come io non, non volevo neanche farlo regà voglio Voglio solamente far capire la mia vicinanza ai familiari di queste vittime che purtroppo stanno passando le pene dell'inferno volevo cercare di dirvelo a voi spero che questo video qui passi per il messaggio che volevo far trasparire e non per altro anche perché io oggi avevo in programma di caricare un video su One Punch Man ma ho dovuto spostare il giorno di pubblicazione a domani perché questo qui è una notizia che a mio avviso doveva essere divulgata il più in fretta possibile per sensibilizzare maggiormente la cosa speriamo che tutto si sistemi per come si debba sistemare io non ho altre parole da aggiungere cercherò di essere il più aggiornato possibile su, su Instagram su queste cose indipendentemente dal fatto che fosse stato uno studio di animazione fosse stata una software house di videogiochi fosse stata una scuola fosse stato tutto io non capisco perché 
perché, per quale motivo, questo quest uomo di 41 anni, per quale motivo ha fatto una cosa del genere? Cos'è, non hai gradito l'ultimo film che hanno fatto? Cioè, io non capisco. Io vorrei dire, spero che questo video vi sia piaciuto, ma onestamente spero che tutto quello che è successo possa sensibilizzare la cosa e basta. Per far capire a molti di voi che tante volte i personaggi che noi vediamo negli anime, che sono estremizzati, quantomeno pensiamo che siano estremizzati, tante volte prendono degli esempi di vita reale, come in questo caso, per creare effettivamente dei personaggi cattivi all'interno dei racconti. Perché l'anime e il manga sono delle realtà che non esistono perché sono scritte su un foglio di carta o animate su un programma di editing ma la base per creare quei racconti il più delle volte è la quotidianità che viviamo tutti i giorni alla prossima Boldi